ప్రభునామ స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలండి దేవుడు మరొకసారి ఈ రీతిగా ప్రార్థించటానికి దేవుని యొక్క వాక్యం వినటానికి దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలిగినగాక ఈ వాక్యం వినటానికి మీరు అందరికీ కూడి వచ్చినందుకు మా సంఘం తరపున టెంపుల్ అవు గారి సంఘం తరపున హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి కొంతమంది వాక్యం విని తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ నాకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు మీ ప్రతి అవసరత ఏదైనా ఉన్నట్లయితే నెంబర్ తీసుకుని ఎవరికైనా అత్యవసరమైనప్పుడు ఫోన్ చేయండి ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఇప్పుడు దే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయటానికి కేశవరావు గారిని ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ పూజలు చేస్తూ ఉదయమే గుడులకు వెళ్ళి దీపారాధన చేస్తూ ఇంకా అనేక రీతులుగా అన్ని జనులుగా జీవిస్తున్నటువంటి ఆయన జీవితంలో ఒక రోజు మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నేను ఒకళ్ళ వాక్యం చెప్తున్నాను చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఆయన బయట ఉండి మా అమ్మగారితో మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ప్రార్థన చేయటము వాక్యం చెప్పడం ఆయన విని అమ్మ నాకు చాలా కాలం నుంచి నా చేతుల్లో చాలా బలహీనత ఇంచుమించి ఇరవై వేల వరకు ఖర్చు పెట్టాను కానీ నాకు ఇంతవరకు స్వస్థత లేదు ఇప్పటికే నేను ఆయింట్మెంట్ రాసుకుంటూనే ఉంటున్నాను చేతుల్లో అంతా పోలీసులు రేగి అది ఈ బాధ చాలా దూరతలతోటి బాధపడుతున్నాను నా గురించి మీరు ఏమైనా ప్రార్థన చేస్తారా అని అడిగారండి ఆయన టీచర్ గారు రిటైర్ అయ్యారు తప్పకుండా దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడండి అని నేను చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఆయన మరి నేను ఏం చేయమంటారు నన్ను అని అడిగినప్పుడు నేను చెప్పానమాట ఇంతవరకు మీరు ఎంతోమంది దేవుని ఆరాధించారు కదా యేసు ప్రభులు ఎంత శక్తి ఉందో అది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి కనుక ప్రభును ప్రార్థన చేయండి నేను చెప్పినప్పుడు ఇలాగ మీరు ప్రార్థన చేయాలని ఎలా ప్రార్థన చేయాలో ఆయనకి నేను చెప్పాను ఓ పది రోజులు దేవుని శక్తి ఎంత గొప్పదో మీరు అవన్నీ కూడా మరి పూజలు అవన్నీ ఆపి మరి యేసు ప్రభులు ఎంత శక్తి ఉందో తెలుసుకోవాలంటే మీరు చూడాలని చెప్పేసి నేను చెప్పినప్పుడు సరే అమ్మ అన్నారు ఆ తరువాత ఆయన మరి ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటూ మా మొదలుపెట్టారు నేను ప్రార్థన చేసి దేవుడిచ్చిన పరమ ఔషధాన్ని ఆయనకి ఇవ్వటం జరిగింది అయితే ఇచ్చిన తర్వాత నేను ప్రొద్దుటే లేచి మీరు ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత బైబిల్ ఇచ్చానండి మీరు బైబిల్ చదువుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ నేను ఇచ్చినటువంటి ఆయింట్మెంట్ చేతులకు రాసుకోండి ఇంకా మీరు ఏమి చేయొద్దు అని చెప్పాను అలా చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఒక వారం రోజులు పోయినాక అప్పుడు రండి మీరు ఇలా ప్రార్థన చేసుకుంటూ యేసు ప్రభుని అప్పుడు స్వస్థపరిచి దేవుడు నేనే అని చెప్పారు ఏసయ్య ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మన రోగాల స్వస్థ కలుగుతున్నది కనుక ఎవరైనా రోగిగా ఉంటే నూనె రాసి ప్రార్థన చేయమన్నాడు దేవుడు కనుక ఈ ఆయిల్ రాసి ప్రార్థన చేసి ఇస్తున్నాను మీకు మీరు రాసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు ఆయన అలా చేయటం మొదలుపెట్టారు అలాగే మూడో రోజున మళ్ళీ మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చారు వారం రోజుల తర్వాత రమ్మన్నాను కదండి అని అంటే లేదమ్మా నాకు చాలా మార్పు కలిగింది మరి ఏమ మీరు ఈ చెప్పిన తర్వాత నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను ఈ ఆయింట్మెంట్ మీరు ఇచ్చిన ఆ యొక్క నూనె రాసుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఎందుకో మరి ఈ పోలీసులు రావటం తగ్గి తగ్గి తగ్గటం మొదలుపెట్టింది అన్నారు ఆ సంతోషాన్ని మీకు తెలియచేద్దామని నేను నిద్ర కూడా పట్టేది కాదు నాకు సరిగా నిద్రపోయేవాడిని కాదు సాతాన్ని నన్ను చాలా శోధించేదని అన్నప్పుడు దాని గురించి కూడా ప్రార్థన చేశానండి చేసినప్పుడు ఆ సాతాన్ శోధన కూడా పోయి ఆ ప్రార్థన చేసిన ఆయిల్ రాసుకున్నప్పటి నుంచి నాకు నిద్ర బాగా పడుతుంది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అది మీకు చెప్పడానికి వచ్చాను అన్నారు చాలా సంతోషం అండి ఆ స్వస్థత అనేది దేవుడిలో ఉన్నది కనుక మీరు చెప్పినట్టు చేశారు కనుక దేవుడు మేము స్వస్థపరిచాడు మేము ఏంటంటే ప్రార్థన చేయటమే మా పని మాలో ఏమీ లేదండి ఏసై మాలో ఉన్నాడు కనుక మేము చెప్పాం మీరు చేశారు కనుక మీకు జరిగింది అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఆయన ప్రభునే నమ్ముకొని ఆ మందిరానికి వెళుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక తన హృదయాన్ని మా దేవునికి ఇచ్చారు ఆ యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేసుకున్నారు అయితే వాళ్ళ కో పెద్ద కూతురు కొడుకు ఒక గణేష్ అని ఇద్దరు కొడుకులు అండి వాళ్ళకి ఆ గణేష్ని ఇంజనీరింగ్ ఈయనే చదివించారు మాస్టర్ కేశవరావు గారు ఇంజనీరింగ్ చదివించి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడో కెనడాలో జాబ్ చేస్తున్నాడు అంట కుర్రోడు అలాగే వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు కూడా జాబ్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడో అనుక వాళ్ళిద్దరు మన వాళ్ళ పేరున మన వాళ్ళ వాళ్ళ కూతురు డబ్బులు పంపించారు టీవీ ప్రోగ్రామ్కి అందుకని వాళ్ళిద్దరు పేరున ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయటానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు దేవునికే మహిమ కలుగును కాక వారిద్దరి గురించి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిషుద్ధుడు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామానికే స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభు కేశవరావు గారు నువ్వు ఎంతగానో ప్రేమించావు దేవాని సన్నిధిలో ఆయన తన హృదయాన్ని ఇవ్వటానికి నువ్వు ఎంతగానో ప్రభు అను కార్యం జరిగించారు మీకు స్తోత్రాలు వారి మానవుల ప్రభు నేను ప్రవీణ్ కుమార్ పెద్ద కుమ పెద్ద మానవుడు రెండవ కుమారుడు గణేష్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ఆ బిడలు
స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి ఈ వాక్యం అనేక మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటకు మీరు సహాయం చేయమని కేశవరావు గారిని వారి కుటుంబాన్ని వారి బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించమని ఏ సునామములు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క వాక్యము జాగ్రత్తగా పరిశీలనగా మనం చదివినట్లయితే నీ పసిపిల్లలను పట్టుకొని వారిని బండకు వేసి కొట్టువాడు ధన్యుడు ఈ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తే పసిపిల్లలను పట్టుకొని బండక వేసి కొట్టాలంట ఇది చాలా కష్టతరమైనటువంటి మాట అది మన ధ్యానపూర్వకంగా మనం చదివినట్లయితే ఇందులో చాలా సత్యాలు మర్మాలు ఇందులో ఉన్నాయి పసిపిల్లలు ఎవరు బండ ఎవరు కొట్టువాళ్ళు ఎవరు ముగ్గురు మూడు విషయాలు ఇందులో కనబడుతున్నాయి పసిపిల్లలు అంటే ఎవరు పసిపిల్లలు అనగా రక్షణ లేని వారు అని అర్థం రక్షణ అంటే ఏంటో తెలీదు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలీదు తెలియనటువంటి వయస్సు రక్ వయస్సు ఎక్కువే ఉన్నది కానీ ప్రభుని అంగీకరించినటువంటి వారు రక్షణ పొందనటువంటి వారు అలాంటి పసిపిల్లలను తీసుకుని వెళ్ళి ఏం చే బండక వేసి కొట్టబడినాడు ఒకటో కొరింది రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చంలో మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తని బండకు వేసి కొట్టువాడు ధన్యుడు ఎవరు కొట్టాలి ఇది పసిపిల్లలను తీసుకెళ్ళి బండకు వేసి కొడుతుంటే ఎవరైనా ఊరుకుంటారండి పసిపిల్లలు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు ఉంటారు సంవత్సరం లోపైన పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి కాళ్ళతో పట్టుకెళ్ళి ఆ బండకి వేసి వాళ్ళ కొడుతూ ఉంటే ఎవరైనా ఊరుకుంటారా అయితే కొట్టేవాడు ఎలాగుండాలి అని చెప్పినప్పుడు నిజముగా ధైర్యంగా ఉండాలి పసిపిల్లలను తీసుకెళ్ళి బండకు కొట్టడానికి ధైర్యం కావాలండి ఫస్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సింది బట్టలు ఉతుకుతారండి చాలామంది ఇంట్లో బట్టలు ఉతుకుండా అది వేరే సంగతి ప్రత్యేకంగా బట్టలు ఉతికేటువంటి వాళ్ళని చాకలు అంటారు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ వృత్తి అది కనుక వాళ్ళు బండక వేసి కొట్టే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి కడుపు నిండా తినాలి తినకుండా పని చేయలేరు రాతికి వేసి కొట్టేటప్పుడు బండకు వేసి కొట్టేటప్పుడు వాళ్ళు శుభ్రంగా బలం తెచ్చుకుంటానికి ముందు తిండి తినాలి తిండి తినకుండా పని చేయలేరు కనుక ముందు తిండి తినాలి అది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది బండకు వేసి కొట్టేటప్పుడు అవి పసిపిల్లలు కొట్టేటప్పుడు ధైర్యం కావాలి ఎవరైనా ఏమైనా అంటారేమో ఒకవేళ అడ్డుకుంటారేమో ఇతనికి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా నువ్వు ఎందుకు కొడుతున్నావు అని అడుగుతారేమో అడిగినప్పుడు వాళ్ళని ఎదుర్కొనే శక్తి ఉండాలి వాళ్ళని ఎదిరించి ఆ పనిని ముందు కొనసాగించేటువంటి ఆ శక్తి మనకి ఉండాలి మూడవది ఇలా కొడుతున్నప్పుడు చాలామంది తిడతారు తిట్టినప్పుడు నిందలు భరించాలి ఎన్నన్నా పట్టించుకోకూడదు కొట్టేటప్పుడు నువ్వు శుభ్రం చేయడానికి కొడుతున్నావు కనుక దేవుడు కొట్టమన్నాడు కొడితే ఏం జరుగుతుందో అని మరి ఆలోచించి దేవుడు చెప్పాడు కనుక చెయ్యాలని మనం ఒక సమర్పణతో పని చేయాలి ధైర్యం కావాలి అడ్డు వచ్చినటువంటి సాతాన్ శక్తి ఎదిరించాలి మూడోదిగా సమర్పణ కావాలి తర్వాత నిందలు భరించాలి శ్రమపడాలి కొట్టేటప్పుడు శ్రమపడాలి శ్రమ లేకుండా నీకు ఫలితము లేదు ఆ శ్రమ అనేటువంటిది నువ్వు పడటానికి ఇష్టపడాలి చాలామంది తిన్న ప్లేట్ కూడా పక్క పెట్ట పెట్టరు తిన్న గ్లాస్ కూడా తీసి పక్కన పెట్టరు వేరే వాళ్ళు చేయాలి అది అలాంటి సుఖమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు కనుక సుఖమైన జీవితానికి అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళు శ్రమ పడలేరు దేవుడు బాధ్యత ఇచ్చాడు మనకి మనం శ్రమ పడాలి కష్టపడాలి అలాగే ధైర్యంతో పని ముందుకు కొనసాగించాలి పసిపిల్లలు కొట్టేటప్పుడు ఇంకా మనం స్వార్థాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఆ స్వార్థంగా మనం పని చేయకూడదు మెప్పు దేవుని వల్ల వస్తుందని దేవుని వైపు చూచి ఆయన ఏం చెప్పాడో అది చేయటానికి మనము ఇష్టపడాలి మన స్వార్థాన్ని విడిచిపెట్టాలి దేవుడికి లోబడ పని చేయాలి ఇంకా మనం చూస్తే ఒక సమర్పణతో ముందుకి సాగిపోవాలి ఈ పని వల్ల నాకు జీతం వస్తుందని ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో చూస్తే దేవుని వాక్యం అలా చెప్తున్నది వాని వాని క్రీ చొప్పున నువ్వు కొట్టడానికి ఇష్టపడ్డావు కొట్టేవాడు దైవ సేవకుడు కొట్టేవాడు సేవ చేసే సేవకులు సంఘ కాపరులు అలాగే ఉపదేశకులు అపోస్తలు దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఐదు వర్గాల వారిని ప్రవక్తలు ఆ యొక్క దాన్ని కొట్టగలరు కానీ విశ్వాసులు కూడా కొట్టాలి కొట్టేటప్పుడు ఇవన్నీ లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అంతేగాని కొన్ని కొన్ని 
కొంతమందిని అంటే బట్టలు ఉతికేటప్పుడు కొన్ని బట్టలు ఉతికి నేను కొంత ఉతకలేనంటే కుదరదు మొత్తం అన్నీ ఉతకవలసిందే ఈ వేళ చేయలేకపోతే రేపు చేయి రేపు చేయలేకపోతే ఎల్లుండి చేయి అన్నీ ఒకసారి చేయాలంటే ఆ పనులను చేయలేవు కనుక దేవుని సన్నిధిలో ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పనిని ప్రతి వాడికి ఇచ్చాడు నువ్వు బండక వేసి కొట్టేటువంటి ఆ వ్యక్తులను బట్టి నువ్వు కొంత శ్రమ పడాలి శ్రమ పడకముందు నేనేం చెప్పాను ఈ పని చెయ్యక ముందు ఏం చేయాలని చెప్పానండి బట్టలు ఉతకటానికి ముందు ఏం చేయాలి ఆ వ్యక్తులు బాగా తినాలి దేవుని వాక్యము వాక్యమును ఇతరులకు పెట్టేటప్పుడు వాక్యంతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇతరుల దేవుళ్ళకు నడిపించేటప్పుడు నువ్వు సమృద్ధైన వాక్యాహారం భుజించిన వాడవై ఉండాలి వాక్యము లేకుండా ఎవరిని కూడా నువ్వు సరి చేయలేవు అవతల వాళ్ళు నిన్ను ప్రశ్న వేస్తే నువ్వు ఏ సమాధానం చెప్పగలవు వాళ్ళు అనేకమంది ప్రశ్నలు వేస్తారండి చాలామందికి వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ప్రశ్నలు వేస్తారు మనం ఏది అయినా సరే ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని కొట్టాలంటే ఒక వ్యక్తిని మురికి పోవాలంటే ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న పాపం వాళ్ళు పోవాలి నేను చేసింది తప్పు అని వారు తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం దేవుని వాక్యాన్ని బాగా భోజించాలి దేవుని అభిషేకం మనం పొందుకోవాలి ఇతరులు ప్రశ్న వేసినప్పుడు సమాధానం చేసేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమాన దేవుని సందులో బహుగా ప్రార్థించాలి ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి పాప జీవితం పోవటానికి మనం ముందు ప్రార్థన చేయాలి విలాప వాక్యములు రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు ఓసారి చూద్దాం జనుల హృదయపూర్వకంగా మొర్రపెట్టదురు సియోను కుమారి ప్రాకారమా సియోను కుమారి ప్రాకారమా ఎవరి సియోను కుమారి రక్షణ పొందిన నీవు రక్షణ పొందిన నేను సియోను కుమార్తెలము సియోను కుమార్తెలు ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి సియోను కుమార్తెలను చూచినప్పుడు వారి వారి ప్రవర్తన బట్టి నీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మారాలి నీ మాటలను బట్టి వాళ్ళ మాటలు మారాలి నీ ప్రవర్తన బట్టి వాళ్ళ ప్రవర్తన మారాలి నువ్వు నీతి కలిగిన జీవితం జీవించాలి సియోను కుమారిని పాప జీవితంలో అటువంటి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు రక్షించాడు తన కుమార్తెగా చేసుకున్నాడు ఎరుసలేము కుమార్తెలు సియోను కుమారి అని పేరు పెట్టబడిన మనము ఒక ప్రత్యేకత నీ జీవితంలో ఉండాలి లోకములు అందరిలాగా ఉండకూడదు ప్రభు సన్నిధిలో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి అంటున్నాడు సియోను కుమారి ప్రకారమా నదీ ప్రవాహం వలె దివారాత్రము కన్నీరు ధారగా పారణీము నదీ ప్రవాహంలో నదిలో ఉన్న నీరు ప్రతి ప్రతి నెల ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది చెరువులో ఉన్న నీరు ఉందనుకోండి ఆ కాలువలు ఉంచవచ్చిన నీరుని చెరువులో పట్టి ఏదో సంవత్సరానికి ఒకసారి పట్టి ఆపేస్తారు కానీ అలాగ ఉండకూడదు మన కన్నీరు కష్టం వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు బొడబడా కార్చేసి ఓ దుఃఖంతో ఏడ్చేసి ఆ కార్య అయ్యే వరకు కూడా ఓ ఏక ఏడిస్తే ఏడుపు అవుతారు ఆ కార్యం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ శ్రమ వచ్చే వారు కళ్ళడ నీళ్ళు ఉండవు అలాగ ఉండకూడదండి మనము అది లోకస్తులకు ఉంటుంది అలాగా మనమైతే మన దేవుడు మనల్ని రక్షించుకున్నాడు తన రక్తంలో మనల్ని కడిగాడు పాప జీవితం నుంచి విడుదల చేశాడు కానీ నీవు నేను సియోను కుమార్తెలుగా ఒక బాధ్యత దేవుడు మనకి ఇస్తా ఉన్నాడు నువ్వు ఆ పసుపిల్లను తీసి కొట్టాలంటే రే ఈ మదురి జామున లేచి ఏ ఈ మద నీవు లేచి అన్నాడు పడుకుని ప్రార్థన చేయటం కాదు కూర్చుని ప్రార్థన చేయటం కాదు మొకాళ్ళ మీదుండి ప్రార్థన చేయాలి యేసు ప్రభువే మొకాళ్ళ మీదుండి ప్రార్థన చేశాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కదా ఆయన నీవెందుకు చేయవు నీవు లేచి రే ఈ మదురి జామునే లేచి నీ పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు నీ చేతులు ఆయన తట్టు ఎత్తు చేతులు ఎత్తు ప్రార్థన చేస్తున్నావా తండ్రి చావునికాయ పట్టబడిన వారిని నువ్వు రక్షింపవా నాశనం అందు పడుటకు జోగుచున్న వారిని నువ్వు రక్షించవా నాశనం నాకు వెళ్ళిపోతున్నారు నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు చావు రెండవ మరణానికి అగ్నిగుండానికి వెళ్ళిపోతున్నారు దేవుడు నిన్ను రక్షించాడు కదా నీ కోసము నీ కుటుంబం కోసమే ప్రార్థన చేసుకున్నావు నశించిపోవచ్చినటువంటి ఆత్మల గురించి భారభరితమైన హృదయంతో నీ పసిపిల్లలు ఇంట్లో అత్తగారు రక్షణ లేదు మామగారికి రక్షణ లేదు నీ భర్తకు రక్షణ లేదు నీ బిడ్డలకు రక్షణ లేదు దేవుడు నేను రక్షించుకున్నాడు నువ్వు ధన్యు రాలు నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసా నీ పసిపిల్లను తీసుకుని కొట్టాలి ఆ మురికి అంతా పోవాలంటే ఆ ఇష్టం వచ్చిన తిట్టడం కాదు ప్రేమతో వారిని దేవుని మందిరానికి నడిపించాలి ప్రేమతో వాళ్ళకి వాక్యం చెప్తూ ఉండాలి ఒకవేళ పిల్లలైతే తప్పు చేసినట్లయితే వారిని వాక్యం ద్వారా ఖండించాలి ఖండించటానికి గద్దించటానికి బుద్ధి చెప్పటానికి దేవుడు నేను మొదటగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అభిషేకము నీకు ఇచ్చాడు ఆసక్తి గల దానిగా ఆసక్తి గల వాడుగా చేశాడు ఎంతసేపు నీ కొరకే బ్రతకొద్దు నీ ఇంటి వారి కొరకే బ్రతకొద్దు నశించిపోతు నీ రక్త సమ్మతులు ఉన్నారు నీ పిల్లలు నీ మాట వింటున్నారా నీ పిల్లల రక్షణ పొందారా దేవుని సన్నిధిలో ఒక్కసారి ఆలోచించుకో 
ఈ రోజున దేవుని రాకడ వస్తే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు పరలోకానికి వెళ్తావు అనుకుంటే నీ పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తారు నీ భర్త ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఈ పసిపిల్లలు రక్షణ లేని వీళ్ళందరూ ఏమైపోతారు దేవుడు నీకు బాధ్యత ఇచ్చాడు కనుక నువ్వు చేయవలసింది కొట్టాలి కొట్టడం అంటే చేతులతో కొట్టడం కర్రలతో కొట్టడం కాదండి వాక్యముతో వాక్యముతో వారిని సరిచేయాలి పసి పిల్లల గురించి బాధ్యత కలిగి ఉండాలి రే మొదటి జామున లేచి రెండు చేతులు పైకెత్తి తండ్రి నా కుటుంబ పరిస్థితి ఇది ఈ పరిస్థితులు అంటే ఈ లోక సంబంధమైన ఆర్థిక సంబంధమైన పరిస్థితుల గురించి అసలు ఏమి మాట్లాడద్దు ఎందుకు అనేది వాక్యం చెప్పింది నువ్వు అడగక ముందే నీ అక్కర ఏంటో నీ అవసరత ఏంటో పరలోక తండ్రికి తెలుసు నువ్వు చేయవలసింది ఒక ఆత్మ నువ్వు రక్షించాలి ఆత్మను రక్షించాలంటే క్రీస్తు అనే బండ దగ్గర తీసుకురావాలి మందిరానికి తీసుకురావాలి దేవుని సన్నిధి నీ గృహంలో ప్రార్థన చేసుకుని వారిని దేవుని వాక్యం చెప్పాలి దేవుని వాక్యం నాకు చెప్పినట్లయితే నువ్వు ప్రయాసపడితే ప్రతి వాని జీతము పట్టుకొని వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నువ్వు ఎంత ప్రయాసపడుతున్నావో దానికి తగిన జీతము ప్రభు వచ్చినప్పుడు పట్టుకొస్తాడు నమ్మిన వారి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి దేవుని పిల్లారా దేవుడు ప్రతి వారికి జీతం ఇస్తాడు దైవ సేవకులనే కాదు విశ్వాసమైన నీవు కూడా అనేక మందికి వాక్యాన్ని చెప్పాలి ప్రయాసపడితేనే దాని తగిన ఫలితం దివారాత్రములు కన్నీరు ధారగా పారనిమ్మ అన్నాడు అని చెరువులో ఉన్న నీరులాగా కాదు నదిలో నీరు ప్రవహించినట్టుగా ప్రవహించాలి ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు నీ కంటి పాపను విశ్రమింపనివ్వద్దు కరి విరామము కలుగనివ్వద్దు ప్రతిరోజు కన్నీరు కార్చు ప్రభు అవి ఎంతకాలం నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాను వీళ్ళకి మార్పు లేదు వారి పాపాలు విడిచిపెట్టడం లేదు తండ్రి నువ్వు ఎలా చేస్తావో నాకు తెలియదు నీ ప్రేమను కనుపరిచి వారిని రక్షించు నీ మందిరానికి నడిపించని మన దేవి సందుల వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలి నీవు లేచి రే మొదటి జామున మార్పెట్టు నీళ్లు కుమ్మరించినట్లు నీళ్లు కొంచెం 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 వేయటం కాదు కొండలతో ఒక్కసారి అలాగే ఎలా కుమ్మరిస్తావో అలాగ కుమ్మరించు నీ హృదయాన్ని ప్రభుత్వ నిధిలో కుమ్మరించు ఆ ఆ రీతిగా ప్రతిరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేయటం వల్ల కొన్ని ఆత్మల రక్షణ పొందుతాయి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చే ప్రతిరోజు వాక్యం చదువు అదే సామెతలు ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిలో ఉన్నది కదా అనుదినము నా గడప ఎద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధముల ఎద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశం వినివారు ధన్యులు ఉపదేశం వినాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి వింటావు నువ్వు ఎవరు ఎవరో ఒకరు చెప్తేనే వింటాం అరు రోజు మనకు వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఎవరంటారంటే రోజు మనకు వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఇందులో ఉన్న ఆయనే ఎవరైనా ఏసయ్య బైబిల్ చదువు నువ్వు చదివితే వాక్యము నీతో మాట్లాడుతుంది వాక్యము నీతో మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు సరి చేసుకుంటావు నేను వాక్యం నేను చదివినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు నిన్న కూడా వాక్యం చదివినప్పుడు ఆ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నీ నీ ఆజ్ఞల జాడను చూచి నేను ఆనందిస్తున్నాను అన్నాడు అది ధ్యా అది ధ్యానం చేస్తే నీ ఆజ్ఞలు జాడ ఏంటిది అన్నప్పుడు చాలా లోతుగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తే ఎన్నో మర్మాలు దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు దేని పిల్లల వాక్యం చదివినప్పుడు ఆన ఆశామర్షిగా చదవకండి వాక్యమే దేవుడు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని ఎద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను యోహాన్ స్వార్థ మొదట అజ్జ మొదటి వచ్చిన ఉన్నది కనుక వాక్యమును హృదయంలో బాగా భద్రం చేసుకోవాలి బాగా తినాలి ఎహెస్కేలతో చెప్పాడు నిహేస్కేలు ఈ వాక్యాన్ని ఏం చేయాలి భుజించు భక్షించమన్నాడు నీ జీవ వాక్యాన్ని మనం భక్షించాలి భక్షించడం అంటే తినే కోలది తినేయాలనేటువంటిది ఆ ఆ యొక్క ఆశక్తి మనకు ఉండాలి దేవ అనుదినము చదివినటువంటి వాక్యము అనుదినము ఆయన గడప ఎద్ద కనిపెట్టుకుని కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోండి వాక్యాన్ని ఒక అధ్యాయం చదవండి రోజుకు ఒక అధ్యాయము సంవత్సరానికి బైబిల్ పూర్తి చేయాలని ఏమి పెట్టుకోవద్దు అది నియమం ఏమీ కాదు నువ్వు చదివిందే పదిసార్లు చదువు విన్నదే సరి పదిసార్లు విను దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసిందే పదిసార్లు ధ్యానం చేయి అద్భుతమైనటువంటి మర్మాలని దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు నీ హృదయంలో ఉండాలి వాక్యం నీ నోటులో ఉండాలి నీ తలంపుల్లో ఉండాలి ప్రతి కణములో ఉండాలి దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైతే అలా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా దేవుడు నేను ఆశీర్వదించి నీ ద్వారా కొంతమంది రక్షిస్తాడో కనుక బండకు వేసి కొట్టాలి ఎవరండి ఈ బండ ఏసు క్రీస్తే క్రీస్తు అనే బండ దగ్గరికి రావాలి నీ హృదయము మారకుండగా నువ్వెన్ని రకాలుగా మేలు చేసిన ఎన్ని రకాలుగా నువ్వు పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించిన ఎన్ని రకాలు దాన ధర్మాలు చేసిన ఏ రకముగా అయినా ఎక్కడెక్కడికో మరి దూర ప్రాంతాలు వెళ్ళినా నీకు మోక్షం ఏమి రాదో నీ హృదయం మారాలి ఫస్ట్ నీ హృదయం మారకుండగా నీ జీవితం మారకుండగా నువ్వు ఎవరిని కొట్టలేవు ఎవరిని దేవుని దగ్గర నడిపించలేవు ముందు నువ్వు మాదిరిగా ఉండాలి మాదిరిగా చెప్పేవాళ్ళు మాదిరిగా ఉండాలి వారి మాటలు మాదిరిగా ఉండాలి వారు ఖచ్చితమైన మనుషులుగా ఉండాలి 
ఎక్కడా లోటుపాట్లు అవకతవకలు ఉండకూడదు అలాంటి వాళ్ళు వాక్యం చెప్తే అవతల వాళ్ళు వింటారు ఆ ప్రేమను చూపించినప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు వింటారు దేవుడు చే ఒక బాధ్యత దేవుడు మనకు అప్పగించాడు నీ పసిపిల్లలు నీ ఇంట్లో ఎవరన్నారు పసిపిల్లలు ఇంకా రక్షణ లేదు చింత ఉందా నీకు అసలు ఏమైనా వేదన ఉందా నీకు ఎలా పోతే నాకు ఎందుకు అని అనుకుంటున్నావా ఏదో ఒకసారి చేసి ఉదురు పెట్టేస్తున్నావా ప్రతిరోజు దేవారాత్రములు ఉదయ సాయంకాలంలో కన్నీరు కార్చమంటున్నాడు నువ్వు రక్షణ పొందావు నీ అంత మాత్రం సరిపోదు నీ రక్షణ లేనటువంటి ఈ బిడ్డల కొరకు దేవుడు రే మాదిరి జామున లేచి చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయాలి చేతులు ఎందుకు ఎత్తుతున్నారు అని అనుకోవచ్చు బైబిల్ గ్రంథం చెప్తా ఉన్నదే అలా ప్రార్థన ద్వారా కొంతమంది కొన్ని రోజులకైనా కనీసం వాళ్ళు మార్పు కలుగుతుంది ఎంతమంది నువ్వు రక్షించుకున్నావు రక్షణ పొంది ఎన్ని సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల ఇరవై సంవత్సరాల ముప్పై సంవత్సరాల నీ జీవితంలో ఎంతకాలం అయింది కనీసం అందులో ఒక్కర సంవత్సరానికి ఒక్కరు కూడా నువ్వు రక్షణ నడిపించకపోతే దేవుడి దేవుడు చెప్పిన బాధ్యత నువ్వు నెరవేర్చకపోతే దేవుడు నేను చూసి సంతోషించడు దేవుడు నేను చూసి సంతోషించాలి అని అంటే దేవుడు చెప్పిన మాట మనం వినాలి పసిపిల్లను తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క బండక వేసి కొట్టమన్నాడు అలా మరి ఎవరైతే చేస్తారో వారిని దేవుడు జీవిస్తాడు వారికి జీతము ఎక్కువగా తీసుకొస్తాడు మనకి జీతం నెల నెలా జీతం అంటే మనం ఎంతో కొంత ఒప్పుకుంటాము వెయ్యో రెండు వేలు పదివేలు లక్ష అలా ఒప్పుకుంటాం కానీ దేవుడిచ్చే జీతము నువ్వు చేసే పని కొలది ఆ రోజున ఆ క్షణంలో సిద్ధపరిచిన జీతము సిద్ధపరిచిన జీతం అంటే అప్పటికప్పుడు సిద్ధపరుస్తాడు ఇంతకాలం నుంచి నువ్వు చేసిన ఆ జీ ఆ యొక్క ప్రయాసకి తగిన జీతం దేవుడు ఇస్తాడు కనుక దేవుని దగ్గర జీతం తీసుకోవాలని దేవుని దేవుని సన్నిధిలో రే మధురి జామలు ఇచ్చి ప్రార్థించాలి ఇంకా మెడుకు రావట్లేదు అని చెప్పేసి అనుకూడదు తప్పకుండా దేవుడిని మీకు మెడుకు ఇస్తాడు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రతీది కూడా సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు చూచినప్పుడు అలాగే అన్ని సృష్టిలో ప్రతీది కూడా ఈ గాలి సముద్రము వాయువులు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఏది నియమించాడు అవన్నీ పని చేయటానికి ఏమాత్రం కూడా సంశయించకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా దేవుని ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నాయి నీవెందుకు పాటించటలేదు ఏదో కొంత పాటించి కొన్ని మానేయటం కాదు ప్రతీది పాటించాలి ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథము ఇందులో ఉన్న ప్రతి మాట పరిశుద్ధత అది నేను పరిశుద్ధతలో నడిపించేది సర్వసత్యములో నడిపించేది ఇలాంటి అభిషేకము దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు బాధ్యత నీకు దేవుడు ఇచ్చాడు కనుక ఆ బాధ్యత మనం నెరవేర్చాలి కనుక మనం అందరము దేవుని సన్నిధిలో కొట్టేవారం ఉండాలి సంఘ కాపరి నా బాధ్యత మీ బాధ్యత కూడా అదే ఎవరైతే నశించిపోతున్నారో వారందరికీ దేవుని యొక్క సువార్త చెప్పాలి వాక్యం నీకు తెలియకుండా ఉంటే నువ్వు ఎవరికి ఏం చెప్పాలి యేసుపురావు నమ్ముకోండి ఆయన రక్షకుడు ఆయన నమ్ముతేనే మోక్షం లేకపోతే నరకం ఈ ఒక్క మాట వల్ల ఎవరో మారండి వారి సమస్యలు వేరుగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కరికి ఒక సమస్య ఉంటుంది ఆ సమస్యలో చెప్పబడిన ఆ వాక్యం ఏదో తీసి వాళ్ళకి చెప్పాలి ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ జరిగింది నీ కూడా ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్తే వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే విశ్వాసం పెరుగుతుంది వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది కానీ బైబిల్ గ్రంథులు ఏమేమి సంఘటనలు జరిగాయో చూసి అది బాగా చదివి అది పరిశీలనగా నీ హృదయంలో భద్రమ చేసుకొని సమయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు వాళ్ళు చెప్తూ ఉండాలి అలాంటి బాధ్యత దేవుడు ఇచ్చాడు ఎంతసేపు వండుకుంటాం తింటాం ఉద్యోగాలకు వెళ్ళటం పనులు చేసుకుని రావటం అలసిపోవటం ఇదే కాదండి మనకు కావాల్సింది నువ్వు వ్యర్థమైన జీవితం జీవించకూడదు దేవుడు మనకి విలువైన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు మహిమ కలిగినటువంటి జీవితం ఇచ్చాడు ఆయన మహిమను మనలో ఉంచాడు కనుక ప్రభు సన్నిధులు బాధ్యత కలిగినటువంటి వారముగా మనం జీవించాలి అపోస్తులు కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు పేతురు గారు కొన్నేళ్ళ ఇంటికి మరి వెళ్ళాడు ఎలా వెళ్ళాడు దేవ దర్శనం ప్రకారంగా వెళ్ళాడు దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు యొప్పే పట్టణంలో ఒక చర్మకాని ఇంట ఉన్నప్పుడు అతను పన్నెండు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి అతనికి దర్శనం వచ్చింది అయితే ఈ దర్శనం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఈ సమయంలో కొర్నేలు అనేటువంటి శతాధిపతి ఉన్నాడు ఆ శతాధిపతి మూడు గంటలకు పగల మూడు గంటలకు అతను ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండగా దేవుని దర్శనం అతను కలిగింది ఒక దేవదూత అతని దగ్గరికి వచ్చింది కొన్నేలి అని పిలవగానే అతను భయపడ్డాడు భయపడినప్పుడు దేవుడు అతనితోటి మాట్లాడుతున్న మాటలు దర్శనాలు చూసేవారుగా ఉంటున్నారా దర్శనాలు చూడాలంటే ప్రార్థన చేసి కనిపెట్టాలి నీ మా నీ మనోనేత్రాలు తెరవబడాలి ఈ కళ్ళు మనం మూసుకుంటాం ఈ శరీర సంధనం కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడి నువ్వు దేని కొరకు అడుగుతున్నావో దేని కొరకు దేవుని అర్థిస్తున్నావో దానికి జవాబు నీ ఆత్మీయ నేత్రాలతో దేవుడు చూసినలాగున గొప్ప దర్శనాలు దేవుడు ఇస్తాడు ఆ అనుభవం ప్రతి వారికి ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడు దర్శనం ద్వారానే ఆపోస్తున్నటువంటి పౌలుని ఆ శువార్తలు ఎక్కడెక్కడ చెప్పాలో అవన్ని దేవుడు నడిపించేవాడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పేవాడు కనుక దేవుని దర్శనం కూడా నువ్వు పొందుకునే స్థితిలో ఉండాలి అంచె దినాలందరి మీద నా ఆత్మ కురమరిస్తాను 
మీ కుమారులు కుమార్తెలు ప్రవచిస్తారు మీ వనస్తులకు దర్శనములు కలిగినని ఆ పుస్తక రెండవ అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు మీరు చదివినట్లయితే దేవుని వాక్యం చెప్పింది కనుక దర్శనను చూడాలంటే ప్రార్థన చేసి కనిపెట్టాలి అప్పుడు దేవుడు దర్శనాలు చూపిస్తాడు ఇక్కడ కొన్నేళ్ళు శతాధిపతి వంద మందికి అధిపతి వంద మందిని చూసుకుంటా ఉన్నాడు బాధ్యతాయుత మన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ కూడా పగల మూడు గంటలకు ప్రార్థనా కాలం అని ఆ ప ఆ పుస్తకాలు మూడో అధ్యాయంలో మొదట్లైన ఉన్నది ఆ ప్రార్థనా కాలువలు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆ సమయాన్ని మనం పాటించాలి అందుకే ప్రతి మూడు గంటలు ఇక్కడ ప్రార్థన ఉంటుందని మీకు చెప్తున్నాను నేను ప్రార్థనకు వచ్చి అక్కడ ప్రార్థన చేసుకోండి అని చెప్తున్నా పగల మూడు గంటలకు ప్రార్థన కాలంలో పేతు యోహాన్లు కూడా దేవాలయంకి వెళ్ళారు అక్కడ అద్భుతం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ కొన్నేళ్ళు తన ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు పగల మూడు గంటలకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు దర్శనం కోసం కనిపెట్టినప్పుడు దేవదోత వచ్చిన దర్శనంలో చూశాడు అప్పుడు అన్నాడు యూపే పట్టణాన్ని పంపించు ఏ మాటల వల్ల నువ్వు రక్షణ పొందాలో మరి నువ్వు ఆ మాటలు ఆ పేతురు గారు తెలియజేస్తారో నువ్వు రప్పించుకో అని దేవుడు చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే ఇద్దరు మనుషులను పంపించాడు పంపించాడు అక్కడ పేతురు గారు కూడా దర్శనం వచ్చింది ఆ దర్శనంలో చతుష్పాద జంతువులు అడవి మృగాలు ఆకాశ పక్షులు నేల మీద పాకే పురుగులతోటి ఒక దుప్పటి పై నుంచి కిందకు దిగటము అందులో నేను చంపుకు తిను చంపుకు తినని మూడు సార్లు స్వరం వినపడుతుండే ఇలాంటివి నేను ఎప్పుడు తినలేదు ఈ నిషిద్ధమైనవి ఇవి ఈ అడవి మృగాలు ఈ ఆకాశ పక్షులు పాకే పురుగులు ఈ చతుష్పాద నాలుగు కాళ్ళ జంతువులు ఎవరు తింటారు ఇది ఇవి నిషిద్ధమైనవి అని దేవుడికి సమాధానం చెప్తున్నాడు పేదురు గారు దేవుడు పవిత్రం చేసినవి నువ్వు నిషిద్ధమైన అనద్దు నువ్వు చంపుకు తినని మూడు సార్లు అన్ అన్నాడు ఇతను చంపుకు తినలేదు ఆ దుప్పటతో పైనుంచి వచ్చిన అలా పైకి వెళ్ళిపోయే ఏంటి దర్శనమో ఏంటి దీనికి అర్థమో అని అలా పరిశీలనగా ఆలోచిస్తున్న సమయంలో ఈ కొన్నేరు పంపిన మనుషులు అక్కడికి వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళు దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు అదిగో నీ కొరకు ఇద్దరు మనుషులు వచ్చారు ముగ్గురు మనుషులు వచ్చారు నీవు మాట్లాడకుండా నువ్వు వెళ్ళు అని దేవుడు అతనికి ఆత్మ ద్వారా తెలియజేశాడు అతను బయట మీద ఉన్నాడు గవ్వగా దిగొచ్చాడు వీళ్ళతో ఏం మాట్లాడకుండా మీరు ఏ కులము ఏ ఏ క్యాస్ట్ మీరు ఏ ఊరించి వచ్చారు ఏ ప్రశ్నలు వేయలేదండి దేవుడు చెప్పాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంతే పేతురు గారు వెళ్ళమన్నాడు ఆ ముగ్గురు ఆ మనుషులతో నీ కొరకు వచ్చిన మనుషులతో నువ్వు వెళ్ళాను కానీ మాట్లాడకుండా దేవుని ఆ మాటకి దేవుని ఆత్మకి లోబడి అతను వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు వెళ్ళేటప్పటికి ఆ కొన్నేళ్ళ ఇంట్లో మరి తను ఒక్కడే కాదండి దేవుడు దర్శనంలో కనిపించి ఒప్పే పట్టణానికి పేతురు గారిని రప్పించుకో అని చెప్పాడు అని అంటే అతను ఎలాంటి గొప్ప వ్యక్తి అయ్యి ఉంటాడు అని ఆ సేవకుడు కోసము చాలా ఆరాటపడుతూ ముఖ్యమైన స్నేహితులని ముఖ్యమైన బంధువుల్ని పిలిపించుకొని నేను ఆ వాళ్ళు చెప్పేది నేను ఒక్కనే వినటం నా కుటుంబం ఒక్కటే వినటం కాదు నా స్నేహితులు కూడా రక్షణ పొందాలి నా యొక్క ముఖ్య బంధువులు కూడా రక్షణ పొందాలి వారు కూడా ఈ వాక్యం వినాలని ఎంత ఆసక్తి అండి కొన్నేళ్ళకి తన ఉద్యోగ పది వంద మంది మీదకి అధికారైన అతను దే ఆ దేవుని అడ ఆశ కలిగినాడు నీకు కొంచెం ఒక్కరోజు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయడానికి కానీ ఒక స్నేహితుడికి కానీ ఒక ముఖ్య బంధువుకి కానీ వెళ్ళి సువార్త చెప్పడానికి కానీ నీకు అసలు ఖాళీయే లేదని చెప్తున్నావు కానీ రక్షణ లేకుండా నశించిపోతుంటే తప్పకుండా వారి ప్రాణానికి మిమ్మల్ని ఉత్తరవాదులు పెడతాను వాక్యం చెప్తా ఉన్నది